ഹായ് ഓൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് എത്തി നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സാറ്റർഡേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വ്ളോഗുമായി ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് അല്ല ഇന്നൊരു ട്രഷർ ഹണ്ട് പോലെയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഹാമിൽട്ടണിൽ ദ ബിഗ് സ്റ്റാമ്പി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഹാമിൽട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇവൻറ്റാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ആനിമൽസിൻ്റെ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ഹാമിൽട്ടൺ സിറ്റിയിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ആപ്പുണ്ട് ഐ ഷോ യു ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ട്രെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ട്രെയിലിൽ കൂടെ പോയി ഓരോ ആനിമൽസ് സ്കൾപ്ചേഴ്സും കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കോഡ് ഈ ആപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് അത് അൺലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അനിമൽ ഹണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ആ ഇത്തോ അവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ സൈഡിലോട്ട് ഡോമിനോസ് ഇല്ല ഡോമിനോസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ വാ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ദേവപ്പെട്ടയാണ് ഞങ്ങളത് പോയിട്ട് ഞങ്ങളത് പോയിട്ട് വേഗം മാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇവിടെ അൺലോക്ക് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണാം അപ്പൊ അത് ആപ്പിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ മുപ്പതെണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ദ ബിഗ് സ്റ്റാമ്പീഡ് ഹാമിൽട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആപ്പിൽ രണ്ട് ട്രെയിൽസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ബിഗ് ബിഗ് ട്രെയിൽ ബിഗ് സ്റ്റാമ്പീഡും ഒരെണ്ണം ലിറ്റിൽ സ്റ്റാമ്പീഡും അപ്പോൾ ആ ബിഗിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിഗ് ആനിമൽസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട പോലത്തെ ലയൺ ജിറാഫ് ഗോറില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആനിമൽസ് ലിറ്റിൽ സ്റ്റാമ്പീഡിൽ ചെറിയ ഹിപ്പോസ് ഫുള്ളും ഹിപ്പോകൾ മാത്രമാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ബിഗ് സ്റ്റാമ്പീഡ് ചെയ്യാനാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് കാരണം വെച്ചാൽ അതിൽ തേർട്ടി ആനിമൽസ് ആണ് ദ ബിഗ് വൺസ് പക്ഷെ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി സെവൻ ആനിമൽസ് ഉണ്ട് അത് ആനിമൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിപ്പോസ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഹിപ്പോസ് ഓൾ ഓവർ ദ സിറ്റി ഓഫ് ഹാമിൽട്ടൺ അപ്പോൾ ആ സെവൻറ്റി സെവൻ എണ്ണമൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബിഗ് സ്റ്റാമ്പീഡിലത്തെ മുപ്പതെണ്ണം കവർ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ വരെ നല്ല മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ എന്തോ നല്ല സണ്ണിയാണ് നല്ല വിൻഡിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രെയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ അടുത്തത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാണ് ഐക്കിയുടെ ലൈബ്രറി ആക്ച്വലി ഐക്കിയുടെ ലൈബ്രറി അല്ല ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറി അപ്പോൾ ഇവർ മെയിൻലി സ്കൾപ്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോമിനൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഓരോ സ്ട്രീറ്റുകളിൽ പിന്നെ ഓപ്പൺ സ്പേസുകളിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോമിനൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെയിൻലി സ്കൾപ്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി സ്കൾപ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഓരോ പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ഓഷ്യാന എന്നാണ് അപ്പം ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ലോക്കൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈൽഡൻ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പനി അവർ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് ആർട്സിന് ഭയങ്കര യു കെയിലത്തെ ലീഡിങ് ആൾക്കാരാണ് അവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരീശ മഴ ചാറി തുടങ്ങി പണി പാളുവോ എന്നറിയില്ല ഹണ്ടിങ് കൊളാവോ ഓരോ സ്കൾപ്ചറിൻ്റെ അടിയിൽ ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ പേര് അത് മാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുമാ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ട് എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണേ കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോ കുറേ
എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഓരോ സ്കൾപ്ചറിൻ്റെ അടിയിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇത് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹാമിൽട്ടൺ സിറ്റിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാവരും ഈ ആപ്പും കൊണ്ടിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കടയുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ കയറാൻ തോന്നുമല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഹാമിൽട്ടണിലത്തെ ബിസിനസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാമ്പ് പീഡിൽ ഞാൻ പറയല്ലേ കുറെ കുട്ടി ഹിപ്പോസ് ഉണ്ടെന്ന് അതിലത്തെ ഒരു ഹിപ്പോ ആണ് ഇരിക്കണം പക്ഷെ എന്തായാലും ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതല്ലല്ലോ തപ്പുന്നത് ഞങ്ങൾ ബിഗ് സ്റ്റാമ്പ് പീഡിലാണ് ഈ കുട്ടി ഹിപ്പോകൾ മെയിൻലി ഓരോ കടകളുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ട പോലെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനൂപ് മുടി വെട്ടാൻ പോയിട്ട് ഇരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുട്ടി ഹിപ്പോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഈ ആപ്പും കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ബാർബർ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോവാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ആനയുടെ അടുത്ത് രണ്ട് ലേഡീസിനെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറയുമായിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നടന്നായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ വൈഡർ ഏരിയയിൽ അത് നൂറ്റമ്പത് എണ്ണമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അവരാ നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം സെർച്ച് ചെയ്ത് തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് അഞ്ച് ദിവസം എടുത്തു എന്ന് അവർക്ക് അത് കുറേ കെഡിൻഡ്ര ഗ്ലാസ് ഗോ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡർ സ്കോട്ട്ലൻഡിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരതൊക്കെ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു അത് നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അത്ര ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ മുപ്പതെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമത്തിലാണ് ഇത്ര നേരം നടന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ആറെണ്ണമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പം കാണാൻ പോകുന്ന ലയൺ ഞങ്ങളെ കുറച്ചൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കാരണം വെച്ചാൽ ഈ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് വേറൊരു ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തപ്പി അവിടെയൊക്കെ കുറേ നടന്നു പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചവരുടെ ഫോട്ടോസ് ഈ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് അത് വെച്ച് തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ലയണിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടാനിയ പുള്ളിക്കാരി ഒരു തൈവാനിൽ നിന്നൊരു ഡോഗിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ തൈവാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഡോഗിനെ ഇവിടെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് വെതറിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒരു വാം ജാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നു അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഏതൊരു ഡോഗും പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഏതൊരു ഡോഗിനും സ്കോട്ട്ലൻഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വാം ജാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ലയൻ്റെ പുറത്തത്തെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ സ്റ്റാച്ചൂസ് ഒക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണത് ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്കത് എന്തിനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഫുൾ ഹാമിൽട്ടൺ സിറ്റിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കാണാം കളർഫുള്ളായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ റിയൽ പർപ്പസ് പറയുകയാണ് ഇത് ജൂൺ ട്വൻറ്റി തേർഡിനാണ് ഇതിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഇറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഡിസംബർ വരെ ഇതിങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇരിക്കും ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഡിസംബറിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ അത് അത് ആ ഓപ്ഷനിൽ ആൾക്കാർ ഇത് ഇങ്ങനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും അത് അതിൻ്റെ പൈസ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ഗ്ലാസ്ഗോ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചാരിറ്റി അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് ആ ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഫുള്ള് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വേറെ എയിമുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ വേറെ വലിയ കാര്യമാണ് ഇത് തപ്പി നടന്ന് 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 ആൾക്കാരുടെ ഹെൽത്തും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അതുപോലെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്കോട്ട്ലൻഡിലത്തെ വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൺ വരും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൺ വരും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്തെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരവസ്ഥയായി ഇനി കുറച്ച് റെസ്റ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി
ഡിഫിക്കൾട്ട് ഒരു റൗണ്ട് അബൌട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള നിറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് അതിൻ്റെ നടുക്കിലാണ് ഇവർ ജിറാഫിനെ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കണേ ഞങ്ങൾ ഫുൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഫൈനലി നടുക്കിലെത്തി ആസ് പെർ ദ മാപ്പ് ഈ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഓരോ സ്കൾപ്ചറും കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം ബെസ്റ്റ് സ്കൾപ്ചർ ഏതാന്ന് അപ്പം ഇനി കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും അധികം വോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്കൾപ്ചർ ആ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിലത്തെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതിനഞ്ച് എണ്ണായി വിച്ച് മീൻസ് ഞങ്ങൾ ഹാഫ് വേ ത്രൂ ആണ് ഇനിയും ഉണ്ട് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഇപ്പം തന്നെ മൂന്ന് മണിയായി ഇന്ന് തന്നെ ബാക്കി പതിനഞ്ചെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഈ സമയത്ത് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മിക്കവാറും സ്കൾച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾ ഈ കോഡ് നോട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചതോടു കൂടി ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഒരെണ്ണം കിടക്കുന്ന ഷാറ്റ്ലൂറ പാർക്കിലും ഒരെണ്ണം കിടക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റ്ലൈഡ് പാർക്കിലും അവിടെ കൂടെ നടക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഇനി അവശേഷിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ആറ് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അടുത്താവും അത്രയ്ക്കും നടക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല അത് ഇവനെ വെച്ച് തള്ളിക്കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള അഞ്ച് സ്കൾച്ചറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കാറിൽ പോകാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി ഇവിടെയുള്ള കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കാറിനെ ആശ്രയിച്ചു ഷാറ്റ്ലറ കൺട്രി പാർക്കിൽ ഇരിക്കണ ഡാൻഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൾപ്ചറിനെ ടു മിനിറ്റ്സിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇത് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്കിന് ഇവിടെ അടയ്ക്കും ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിനാണ് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നത് കറക്റ്റ് അതിനെ കിട്ടി എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചെല്ലണ സ്ഥലത്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയി ഇനിയും നാലെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പം സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടാവുന്നില്ല ഒരു എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി വരെ നല്ല വെളിച്ചുണ്ടാവും ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് നടക്കണേ ഇനി നാലെണ്ണം കൂടി തകർത്ത മഴ പെയ്തു ഓടി ചാടി കാറി കയറിയിരുന്നു ഇനിയത്തെ നാല് സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ മഴ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നിൽക്കും സ്ട്രാറ്റ്ലൈറ്റ് പാർക്കിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല അടിപൊളി മഴ പക്ഷേ ഇനി അതിന് വേണം മഴയുടെ കാരണം പറഞ്ഞ് ഇനി മിസ് ചെയ്യാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും മഴ കൊണ്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ആ കാണുന്ന എലിഫൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ള എലിഫൻ്റ് വേഗം വാ ഈ 
ആനയുടെ പേരാണ് ഫൊഗറ്റ് മീ നോട്ട് മറക്കില്ല ഒരിക്കലും മറക്കില്ല മഴയത്ത് വന്ന് പിടിച്ചതല്ലേ അടുത്തേനും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും മഴയത്ത് പോയി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചിട്ട് വരാം അങ്ങനെ ട്വന്റി നയൻത് ആയ ലവ്ലി ഗോറില്ലേനെയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അവസാനത്തെ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചു ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതീ കൂടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോയി പക്ഷെ ഇത് അവിടെ ഒന്നും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നേ ഒരു റൈനോ ആ റൈനോനെ മിസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ഈ ട്രെയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മുപ്പതാമത്തെ എടുത്തത് ഭയങ്കര കോമഡി ആയി പോയി ഒറ്റ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നടന്ന് നടന്ന് ആ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി റൈനോൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയതും ഒറ്റയടിക്ക് മഴ മൊത്തം നനഞ്ഞു ഓടിച്ചാടി തൊട്ടടുത്തുള്ള സബ്ബിൽ കയറി അങ്ങനെ സബ് പോയെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇനി ഡിന്നറും കഴിഞ്ഞ് പോകാം എന്നുള്ള പ്ലാനാണ് എന്താ പറയുക ഒരു ഫുൾ ഡേ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു ലെവൻ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പം ആറ് ഇരുപതായ സമയം എനിക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും എഡിറ്റിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇത് എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫുൾ ഡേ ടാസ്ക് ആയിരുന്നു ഈ മുപ്പതെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി ഡേ അത് അവർ ഒരു ഗെയിമിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫുൾ ഞങ്ങൾ കാണാത്ത ഹാമിൽട്ടൻ്റെ കാണാത്ത കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഈ സാധനം തപ്പിപ്പോയത് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റി ഭയങ്കര ഒരു നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നൈസ് വീക്കെൻഡ് ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യ